വിമാനത്തിന് സുരക്ഷിത ലാൻഡിംഗ് ടേക്ക്ഓഫിനിടെ പിൻഭാഗം നിലത്തുരഞ്ഞ് തകരാർ പറ്റിയ വിമാനത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് സേഫ് ലാൻഡിംഗ് കോഴിക്കോട് ദമാം എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ആണ് കടലിന് മുകളിൽ പറന്ന് ഇന്ധനം കത്തിച്ചു കളഞ്ഞ ശേഷം ലാൻഡ് ചെയ്തത് യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും സുരക്ഷിതരാണ് എക്സ്പ്രസ് ആണ് ആ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് റൺവേയിലേക്ക് പോകുന്നു ആ കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്തായാലും ലാൻഡിങ്ങിലേക്ക് വളരെ ലാൻഡിങ് ലാൻഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ലാൻഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ആശങ്ക പൂർണ്ണമായി ഒഴിഞ്ഞു എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് സുരക്ഷിതമായി തന്നെ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിന്റെ റൺവേയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തു അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരുക്കി നൽകിയ എയർപോർട്ട് അധികൃതർക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ യാത്രക്കാരും ആറ് ജീവനക്കാരുമായി പുറപ്പെട്ടതായിരുന്നു എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ഐ എക്സ് ത്രീ എയ്റ്റി ഫൈവ് വിമാനം കരിപ്പൂർ റൺവേയിൽ ടേക്ക് ഓഫിനിടെ പിൻഭാഗം നിലത്തുരസി ഒരു ഭാഗം അടർന്നു തൂങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നു പിന്നാലെ മുൻകരുതൽ ലാൻഡിങ്ങിനായി എത്തുമെന്ന നിർദ്ദേശം തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിന് ലഭിച്ചു എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ ഉടൻ തന്നെ അടിയന്തര നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു പൂർണ്ണ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം എ ടി സി നൽകി പത്ത് മണിയോടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ആ സന്ദേശം എത്തിയത് എമർജൻസി ലാൻഡിങ്ങിന് എല്ലാവിധ സൌകര്യങ്ങളും ഒരുക്കണമെന്ന് പിന്നീട് എല്ലാം വളരെ വേഗത്തിലായിരുന്നു റൺവേ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പൂർത്തിയാക്കി ഫയർഫോഴ്സും ആംബുലൻസുകളും പാഞ്ഞെത്തി ഇന്ധനം ഒഴുക്കിക്കളയാനുള്ള ക്രമീകരണം വിമാനത്തിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ആകാശത്ത് തുടരാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി വിമാനം എയർപോർട്ടിന്റെ പരിസരത്ത് ഒരു മണിക്കൂറോളം വട്ടമിട്ട് പറത്തി ഇന്ധനം കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു ഭാരം കുറയ്ക്കാനും തീപിടുത്ത സാധ്യത ഒഴിവാക്കാനുമാണ് ഇന്ധനം കുറയ്ക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ചോടെ വിമാനം റൺവേയിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി തന്നെ വിമാനം പറന്നിറങ്ങി ലാൻഡ് ചെയ്ത വിമാനത്തെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റി യാത്രക്കാരെ പുറത്തിറക്കി മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ മറ്റു വിമാനങ്ങൾക്കുള്ള ടേക്ക് ഓഫിനും ലാൻഡിങ്ങിനുമുള്ള സൌകര്യം തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ ഒരുക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയും തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ മുൻകരുതൽ ലാൻഡിംഗ് നടത്തിയിരുന്നു അതായത് ആറ് ദിവസത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സംഭവം തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും ടീം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഏതാണ്ട് അരമണിക്കൂറോളം വളരെ ആശങ്കയുടെ നിമിഷങ്ങൾ ആയിരുന്നു വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെയും ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തായാലും വളരെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു ലാൻഡിങ് വിമാനത്തിനുണ്ടായി ഇത് ഒരു അടിയന്തര ലാൻഡിങ് അല്ല ഒരു മുൻകരുതൽ ലാൻഡിങ് ആണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടായതെന്നാണ് എയർ ഇന്ത്യ പിന്നീട് വിശദീകരിച്ചത് വിമാനത്തിന് വലിയ കേടുപാടുകളൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ അത്യാവശ്യം ചില അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് ശേഷം ആ വിമാനത്തിൽ തന്നെ യാത്രക്കാരുമായി മൂന്ന് മുപ്പതിന് വിമാനം കുതിച്ചുയരും അവിടെ നിന്ന് എന്നുള്ള വിവരമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ആ വിമാനം അല്ല എങ്കിൽ മറ്റൊരു വിമാനത്തിൽ മൂന്ന് മുപ്പതോടുകൂടി യാത്രക്കാരെ ദമാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് എയർ ഇന്ത്യ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ആ വാർത്തയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് യുക്രൈനിലേക്കാണ് ഒരാണ്ട് മുൻപ് യുക്രൈൻ വളരെ ഭീതിയുടെ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് സമ്മാനിച്ചത് യുക്രൈൻ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷം പിന്നിടുകയാണ് അവിടെ ഇപ്പോഴും അശാന്തിയുടെ ദിനങ്ങൾ തന്നെയാണ് യുദ്ധം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് പക്ഷേ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ അവിടെ കുടുങ്ങിയ മലയാളികളെയൊക്കെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ആ യുദ്ധം തുടങ്ങി കുറച്ച് ദിവസം നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഉറ്റവരെ ഓർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികളായ അവിടെ തങ്ങിയവരെ ഓർത്ത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് നിറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്തകൾ മുഴുവനും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് യുക്രൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാണ്ട് പിന്നിട്ട യുദ്ധത്തിൻ്റെ വാർത്തകളിലേക്കാണ് ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഭീതിയിലാക്കിയ റഷ്യയുടെ യുക്രൈൻ അധിനിവേശത്തിന് ഇന്ന് ഒരാണ്ട് കൂട്ടക്കൊലയും രക്തച്ചൊരിച്ചിലും പലായനവുമെല്ലാം 
യുക്രൈൻ എന്ന രാജ്യത്തെ തകർത്ത നാളുകളാണ് കടന്നുപോയത് ലോക ജനസംഖ്യയുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തെയും നേരിട്ടുമല്ലാതെയും ബാധിച്ച യുദ്ധം തുടരുമെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് റഷ്യ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാലിനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ യുക്രൈൻ ആക്രമണത്തിലുള്ള നീക്കം റഷ്യ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഡോണർസ്കും ലുഹാൻസ്കും ഉൾപ്പെട്ട ഡോൺബാസ് മേഖലയിൽ റഷ്യൻ പട എല്ലാം തയ്യാറാക്കി നിലയുറപ്പിച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കകം റഷ്യൻ വിജയം സുനിശ്ചിതമെന്ന് ലോകം കരുതി യുദ്ധം തുടങ്ങും മുമ്പേ റഷ്യയ്ക്കുള്ള ആകെ സൈനികർ പത്ത് ലക്ഷം മറുവശത്ത് യുക്രൈൻ ആകട്ടെ അതിന്റെ നാലിലൊന്ന് മാത്രം യുദ്ധ ടാങ്കുകൾ പതിമൂവായിരത്തിലേറെയുണ്ട് റഷ്യയ്ക്ക് യുക്രൈന്റെ കൈവശം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത് മാത്രം യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ റഷ്യയ്ക്ക് നാലായിരത്തിലേറെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് എണ്ണം മാത്രമാണ് യുക്രൈന് യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ റഷ്യയ്ക്ക് അറുന്നൂറിലേറെയുണ്ട് യുക്രൈന് വെറും ഇരുപത്തി അഞ്ച് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു ദ യുക്രൈൻ വീണെന്ന് മാസങ്ങൾ കടന്നു ഒരു വർഷമായി ഇതൊരു ദാവീദ് ഗോലിയാത്ത് പോരാട്ടം കണക്കെ മാറുമെന്ന് പോകെ പോകെ നമ്മളിൽ പലരും പിന്നെ കരുതി സൈനിക ശക്തിയിൽ ലോകത്ത് രണ്ടാമതുള്ള രാജ്യമാണ് റഷ്യ യുക്രൈൻ ആകട്ടെ പതിനഞ്ചാമതും അപ്പോൾ പിന്നെ റഷ്യയെ ഒരു വർഷം ലക്ഷ്യത്തിലെത്താതെ പൊരുതി തടഞ്ഞ യുക്രൈൻ ദാവീതാകാതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റഷ്യൻ യുദ്ധ ടാങ്കുകൾ ഇപ്പോഴും യുക്രൈനെ ആകെ ഉഴുതുമറിക്കുകയാണ് ആകാശത്ത് പോർ വിമാനങ്ങളുടെ മുരൾച്ച ഇപ്പോഴും മുഴങ്ങുന്നു മിസൈലുകളും ഷെല്ലുകളും ആകാശത്തൂടെ പാഞ്ഞ് രാജ്യത്തെ ശേഷിക്കുന്നവയെ കൂടി നിലം പരിശാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആദ്യ മാസങ്ങളിലെ പതർച്ചയിൽ നിന്നും മിക്കയിടത്തും റഷ്യയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ യുക്രൈനിന് കഴിഞ്ഞുവെന്നത് വലിയ നേട്ടമാണ് തുടക്കത്തിൽ ഹാർക്കിവും സപ്പോരിസിയും ഒഡേസയും ഡിനിപ്രോയും കേർസുനുമെല്ലാം പൂർണമായി നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയെന്ന് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച റഷ്യയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ മേധാവിത്വം വിമതരുടെ സഹായമുള്ള ഡോൺബാസിൽ മാത്രമാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ എണ്ണയ്ക്കും പ്രകൃതിവാതകത്തിനും ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് റഷ്യയെയാണ് റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള വില കുറഞ്ഞ പ്രകൃതിവാതകം ശീതകാലത്ത് യൂറോപ്പിന്റെ തണുപ്പകറ്റുന്നതായിരുന്നു എണ്ണയ്ക്ക് വേണ്ടി റഷ്യയെ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെ പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങൾ നയതന്ത്രബന്ധം മാറ്റിയെഴുതി റഷ്യയെയും യുക്രൈനെയും ഭക്ഷ്യദാനത്തിന് ആശ്രയിച്ചിരുന്ന പല രോഗരാജ്യങ്ങളും വിലക്കയറ്റത്തിന്റെ പിടിയിലമർന്നു ശ്രീലങ്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ സാഹചര്യം അരാജകത്തിലേക്ക് വീണു ഉപരോധങ്ങളും ഒറ്റപ്പെടുത്തലുകളും തുടരുമ്പോൾ റഷ്യ ഇപ്പോഴും നയം മാറ്റുന്ന സൂചനകൾ നൽകുന്നില്ല യുക്രൈനിൽ നിന്ന് റഷ്യൻ പട മോൾഡോവയിലെത്തുമോ ഇനിയുള്ള മണിക്കൂറുകൾ മോൾഡോവയ്ക്കും നിർണായകമാണ് അതിർത്തികൾ ഇടിച്ചു നിരത്തി എല്ലാ മാനുഷിക നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളും കാറ്റിൽ പറത്തി ഒറ്റയാനെ പോലെ റഷ്യ കുതിച്ചു വരുമ്പോൾ മൂന്നാം ലോക യുദ്ധം എന്ന ഭീഷണി നമുക്ക് മുകളിൽ തൂങ്ങിയാടുകയാണ് ആത്യന്തികമായി യുദ്ധത്തിൽ ആരും ജയിക്കുന്നില്ലെന്ന പറഞ്ഞു പഴകിയ തത്വം ഭരണാധികാരികളെങ്കിലും ഉൾക്കൊള്ളാത്തത് എന്തെന്ന് നമ്മൾ നെടുവേർപ്പെടുന്നു യുക്രൈനിലെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്ന മാളവിക ദേവനന്ദു യുക്രൈനിൽ നിന്ന് അഹല്യ എന്നിവർ നമുക്കൊപ്പം ഇപ്പോൾ ചേരുകയാണ് മാളവികയും ദേവനന്ദുവും കേരളത്തിലാണ് പക്ഷേ അഹല്യ ഇപ്പോഴും യുക്രൈനിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ആദ്യം മാളവിക ഒരു വർഷം മുൻപ് നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുടെ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു ഇത് തുടർന്ന് മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെയും വാർത്തകൾ വരികയും നിങ്ങൾ സഭ സഹായത്തിനായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടക്കുകയും എന്തായാലും സുരക്ഷിതരായി നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലെത്താനും കഴിഞ്ഞു ഒരു വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും ഇപ്പോഴും യുദ്ധം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ തുടർ പഠനം പല വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നേരിടുകയാണ് ഓർത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വർഷം മുന്നിലത്തെ ആ സാഹചര്യം ഓർത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പഠനം സംബന്ധിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ട് ഇവിടെ എത്താനായത് വലിയ ആശ്വാസവും ആണോ നൽകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ യുക്രൈൻ റിട്ടേൺ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ഒരുപാട് മാനസികമായിട്ട് തളർത്തിയ ഒരു വർഷമാണ് പഠനം ഇനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ ഇനി എന്തൊക്കെ വഴികളുണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും ആശങ്കയിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു വർഷമായിരുന്നു ഇത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറെ സ്റ്റുഡൻസ് പല വഴിക്കും പല കൺട്രീസും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ പഠനം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കുറെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോഴും നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അവരിപ്പോഴും ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല ഇനി യുക്രൈനിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ അതോ ഇനി വേറെ രാജ്യം നോക്കി പോയേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ള 
ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ വിദ്യാർത്ഥി ആയിരുന്നു യുക്രൈനിൽ അപ്പോ എനിക്ക് എന്തായാലും ട്രാൻസ്ഫർ ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ അല്ല എനിക്കിനിയിപ്പോ ഞാൻ ജോർജിയ റീ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ വിസയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുവാണ് ഓക്കെ ദേവനന്ദു നന്ദു ആ സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ബന്ധപ്പെടുകയും എന്താണ് യുക്രൈനിലെ സാഹചര്യം നിങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കുകയും ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നൽകുന്ന സന്ദേശങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിപ്പോൾ ഒരു വർഷമാകുന്നു ഇത്രയും നാളുമായിട്ടും ഈ യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇനിയും തുടരും ഇപ്പോഴും വലിയ ഭീതി അവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണ് യുദ്ധം തുടരാനുള്ള തീരുമാനം റഷ്യ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഏത് നിലയിൽ എത്തിച്ചേരും എന്നറിയത്തില്ല ലോകത്തെ ആകെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധമായി മാറി എത്ര മരണമുണ്ടായി എന്ന് പോലും ആർക്കും ഒന്നിനും ഒരു നിശ്ചയവുമില്ലാത്ത തരത്തിൽ അന്ന് ആ നാട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അനന്തര ഫലം ഇത്രയായിരിക്കും ഇത്ര വലിയ ഒരു യുദ്ധമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല കാര്യം നമ്മള് ഒരു ദിവസം രാവിലെ പെട്ടെന്ന് അല്ല കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വാർ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരും അവിടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാര്യം വാർ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷവും യുക്രൈൻ ഒരിക്കലും റഷ്യയുടെ മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളൊരു എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മള് അവിടുന്ന് പോന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് മാക്സിമം കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നിന്നത് പക്ഷേ ഒരു വർഷമായി എന്ന് ശരിക്കും വിശ്വസിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസും ആ ഒരു രീതിയിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാരും ഞാന് ഇപ്പൊ സിക്സ്റ്റി ഇയർ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് അവിടെ ബോഗോമൾസ് നാഷണൽ മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില അപ്പൊ എന്റെ ബാച്ചിലുള്ളവർ അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കുറെ ജൂനിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അത്യാവശ്യം ട്രാൻസ്ഫർ എടുക്കാൻ പറ്റിയ എല്ലാരും ക്യാഷും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെയും ക്യാഷിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും അതേപോലെ തന്നെ സീറ്റ് കിട്ടാതെയും കുറെ കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും നാട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റഡീസ് തീർച്ചയായിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടി തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ തുടർ പഠനം അതൊരു വലിയ ആശങ്കയിൽ തന്നെയാണ് എന്നതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സുരക്ഷിതരായി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നാട്ടിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ഏക ആശ്വാസമുള്ള കാര്യം അഹല്യ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് അഹല്യ അന്ന് എല്ലാവരെയും നാട്ടിലെത്തിച്ചായിരുന്നു അഹല്യ വന്നതിന് ശേഷം തിരിച്ചു പോയതാണോ അതോ ഈ ഏറ്റവും ആ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ഈ നവംബറിൽ തിരിച്ചു വന്നതാണ് ഈ അഹല്യ എവിടെയാണ് ഒഡേസ എന്ന സ്ഥലപ്പേർ എഴുതി കാണിക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഈ ഒഡേസ പിടിക്കാനും അവിടെ നടക്കുന്ന ഷെല്ലിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള ഭയങ്കര വാർത്തകൾ നമ്മൾ വാർത്തയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നല്ലോ ഒഡേസ ഇപ്പോഴത്തെ അവിടുത്തെ സാഹചര്യം എന്താണ് ഇപ്പം കറന്റ് സിറ്റുവേഷൻ കാം ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് അലേർട്ട് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ അല്ലാതെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ഇതുവരെ അഹല്യ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡന്റ് ആണോ എന്താണ് തിരിച്ചു പോകേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം അത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഫിഫ്ത് ഇയർ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഓൺലൈൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഓൺലൈൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ നാട്ടിൽ അത് എങ്ങനെ ആകും സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്തോണ്ട് തിരിച്ചു വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വീട്ടില് ഒന്നും ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ യുദ്ധം ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം എങ്ങനെ എടുത്തു അത് ഏത് ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്താലും അതിനകത്ത് റിസ്ക് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാവുന്നോണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഡിസിഷൻ എടുത്തു പാരന്റ്സ് അതിനകത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ അവിടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അപ്പൊ നടക്കുന്നുണ്ടോ ആ ക്ലാസ് നോർമൽ ആയിട്ട് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായ സ്ഥലമല്ലേ ഒഡേസ ഇല്ല ഇല്ല അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ കണ്ട മാതിരി ഒന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ നമുക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കണ്ടിട്ട് പോയത് അതേ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലാണ് ആക്രമണമൊക്കെ ഇപ്പോൾ അല്ലേ ആണാണ് ഒഡേസയിൽ ഇപ്പം ക
ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് അനുമതി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അനുമതി നൽകാത്ത സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതൊക്കെ എങ്ങനെ മറികടന്നു ഇപ്പം മൊൾഡോവ വിസ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻസിന് കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം കുറെ പേരും പോളണ്ട് വഴിയാണ് വരാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഹല്യ എന്താണ് പറയുന്നത് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ യുക്രൈനിൽ വന്നൊരു തുടർ പഠനം സാധ്യമാകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടോ റിസ്ക് ആണ് ബട്ട് നമ്മൾ വില്ലിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടും വരാം സേഫ് ആണ് ഒരു ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം എന്ന നിലയിൽ ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ നടക്കുമെന്നാണ് അല്ലേ മാളവിക അഹല്യയുടെ ധൈര്യം വീട്ടുകാരുടെ പിന്തുണ കൊണ്ടാണ് അഹല്യ യുക്രൈനിൽ തുടർ പഠനം സാധ്യമാക്കുന്നത് മാളവികയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഇനി തീർച്ചയായും വീട്ടുകാരുടെ സപ്പോർട്ട് കാരണം മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ജോർജിയ പോവാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നത് ഒരു വട്ടം ചെന്ന് പഠിക്കാൻ പൂർത്തിയാവാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് തളർന്നു നിന്നില്ല എം ബി ബി എസ് പഠിക്കാൻ ചെന്നാണെങ്കിൽ എം ബി ബി എസ് തന്നെ പഠിച്ച് ഇറങ്ങണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടുകാരുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോ പുതിയൊരു രാജ്യത്തോട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ ഒരുങ്ങും അക്കാദമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസിറ്റ് ആണ് സാധ്യമാകുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ ആശങ്ക ഈ കോഴ്സ് ഫീ ഒക്കെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉയർന്ന ഫീസ് നൽകേണ്ടി വരുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ആശങ്കയായിരുന്നു ആദ്യ വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചോ സർവകലാശാല അധികൃതരുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുകയും അഡ്മിഷന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാകുകയും ചെയ്തോ കോഴ്സ് ഫീയിലൊക്കെ വലിയ മാറ്റമുണ്ടോ യുക്രൈന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്ന റീസൺ തന്നെ ഭയങ്കര അഫോർഡബിൾ ആയിരുന്നു അവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫീസും അക്കോമഡേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതിപ്പോ നമ്മൾ യുക്രൈൻ ഒഴിച്ച് വേറെ ഏത് കൺട്രി നോക്കിയാലും എക്സ്പെൻസ് കുറച്ച് കൂടും എന്തായാലും ഇപ്പൊ ജോർജ് ആണെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ച് നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് യുക്രൈനിനെ കാട്ടിലും ശരി ദേവനാന്തോ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കേസും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറെ അധികം സമയം നിങ്ങൾക്ക് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കോഴ്സ് തുടരാനുള്ള ഏതെങ്കിലും സാധ്യത ഇപ്പോൾ അഞ്ചാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേവനന്ദുവിന് ഇവിടെ കോഴ്സ് തുടരാനാകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഫൈനൽ ഇയർ ആറാം വർഷമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അതായത് കേസ് നടക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഓരോ തവണ ഇയറിങ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഹോപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടില് കുറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അതായത് മെഡിക്കൽ കോളേജസിൽ എയ്ഡഡ് കോളേജസിൽ കുറെ സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും നാട്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ ആയാലും ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഹോപ്പ് വെച്ച് കുറെ സ്റ്റുഡൻസ് വെയിറ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ അഹല്യൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫൈൻ ഇതേപോലെ ഫിഫ്ത് ഇയേഴ്സ് ഫോർത്ത് ഇയേഴ്സ് അങ്ങനെ കുറെ പേര് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നിട്ട് അവസാനം ഏത് ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം കുറെ പേര് മടങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹിയറിങ് വീണ്ടും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിനെ വിശ്വാസം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള കുറെ പേര് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് കിട്ടുമെന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമുക്കിനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഫ് എം ജി എക്സാം ഉണ്ട് അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഫൈനൽ ഇയർ ഒക്കെ ഓൺലൈൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫൈനൽ ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇതേപോലെ ഓൺലൈൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവര് കൂടെ ഏതെങ്കിലും അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് ഒബ്സർവേഷൻ ഷിപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രാക്ടീസിന് കയറാൻ പറ്റുന്നു അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പത് മാസമായിട്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോ അത്യാവശ്യം ക്ലിനിക്കൽസും കാര്യങ്ങളും കിട്ടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നമ്മള് പഠിക്കേണ്ട ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഇത് കിട്ടാൻ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നാട്ടിലെ ക്ലിനിക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ
ആദ്യമായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും കേരള ഗവൺമെന്റ് നമ്മളെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറെ മീറ്റിംഗ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾക്ക് കുറെ എന്താണ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുകയും അതേപോലെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കുറെ മെയിൻ ആയിട്ട് കുറെ സ്റ്റുഡൻസ് നിന്നിട്ട് കേരളത്തിലും കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സീറ്റിലും ഏതൊക്കെ കോളേജസിൽ എത്രയൊക്കെ സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നും അങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കി നമ്മൾ ഗവൺമെന്റിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മള് അങ്ങനെ കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കേരള ഗവൺമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവര് മാക്സിമം ചെയ്യേണ്ട ഹെൽപ്പുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോർട്ടില് അപ്പൊ അതിന്റെ വിധിക്ക് വേണ്ടിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ഹിയറിങ് നല്ല രീതിയിൽ പോസ്റ്റ്പോൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഓരോ തവണയും എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്കുണ്ട് നന്ദു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ പോയി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബാക്കി ഇതിന്റെ പ്രോസസ്സ് പൂർത്തിയാക്കി തിരിച്ചു വരാൻ അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും യുക്രൈനിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അത് ഫേസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകാനും ഒക്കെ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ നന്ദു തീർച്ചയായിട്ടും പോകാനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കണക്കിന് മോൾഡോവയില് ട്രാൻസിറ്റ് വിസ ഇപ്പം നേരത്തെ ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോ അവര് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കറന്റ്ലി ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് സേഫ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരില് അത് ട്രാൻസിറ്റ് വിസ ക്ലോസ് ആയി ഇപ്പൊ കുറെ സ്റ്റുഡൻസ് നോർത്തിന് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്ക് അറിയുന്ന കുറെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉൾപ്പെടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് പോളണ്ട് വിസ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ നമ്മള് ഈ അടുത്ത ഹിയറിങ്ങിനുമായി വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും നടന്നില്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് സമ്മർ യുക്രൈനിൽ പോകാനുള്ള പ്ലാൻ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അഹല്യ ഇപ്പോൾ യുക്രൈനിൽ ഉള്ള ആളെന്ന നിലയിൽ നന്ദുനെ പോലെ ലാസ്റ്റ് സെമെങ്കിലും അവിടെ വന്ന് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോഴും അവിടെ യുദ്ധം തുടരുന്ന സാഹചര്യമാണ് അത് കൂടുതൽ കലുഷിതമാകുമോ എന്താകും സാഹചര്യം എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് അഹല്യക്ക് ഇവിടെയുള്ള കൂട്ടുകാരോട് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് അറിയാത്തോണ്ട് ബട്ട് നേരിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മലോട്ടൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അതുമായിട്ട് യൂസ് ടു ആയി പിന്നെ ഈ പറയുന്ന മാതിരി അത്രയും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല ഒരുവിധം എല്ലാം കാം ആണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നോ നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിനോ ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫെസിലിറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തിനെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇല്ല ഇല്ല എല്ലാം എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് ബട്ട് റേറ്റ് ഒക്കെ കുറച്ച് കൂടി നേരത്തെ കാട്ടിലും പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് ഈ പലായനം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒഡേസ അങ്ങനെ ഒരു മേഖലയാണോ അവിടെ നിന്ന് കൂടുതൽ പലായനമുണ്ടോ അതോ കൂടുതൽ ആളുകൾ അവിടേക്ക് എത്തുകയാണോ പോയവരൊക്കെ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറെ പേര് മോൾഡോവ ഇറ്റലിക്കൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ തിരിച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെയും അവരുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആയ പോലും എല്ലാ പേരും മിക്ക പേരും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ ഇപ്പം തിരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കോവിഡിനെ അതിജീവിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയില്ല പിന്നീട് നമ്മൾ കോവിഡിനൊപ്പം ജീവിക്കുക എന്ന ഒരു ശൈലിയിലേക്ക് ലോകം തന്നെ മാറി അതോടെ അതേപോലെ യുക്രൈൻ നിവാസികൾ യുദ്ധത്തോടൊപ്പം ജീവിതവും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്ന നിലയിൽ അതിനോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് അല്ലേ അതെ ഇവിടുത്തുള്ളവർക്ക് ഇതിനെ ഒരു പേടിയും ഇല്ല അവര് നമ്മളെ നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പൊ എന്ത് ചോദിച്ചാലും അവള് അവര് ഭയങ്കര കൂൾ ആയിട്ടാണ് എല്ലാം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരി എന്തായാലും വളരെ പെട്ടെന്ന് കോഴ്സ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അഹല്യക്ക് മടങ്ങിയെത്താൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു ഒപ്പം മാളവിക ദേവനന്ദു നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് സംബന്ധിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ഒക്കെ മാറട്ടെ കോഴ്സ് വളരെ പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പറയുകയാണ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഒരു വർഷം മുമ്പുള്ള നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി ലൈഫ് മിഷൻ കോഴ ഇടപാടിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ
രേണുക രണ്ട് തവണയായി ഇപ്പോൾ ഒൻപത് ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ന് പി എം എൽ ഐ സർട്ടിഫൈഡ് ആയ ആ കൊച്ചിയിലെ പ്രത്യേക സി ബി ഐ കോടതിയിൽ അല്പസമയം മുമ്പ് ശിവശങ്കറിനെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കോടതി നടപടി ക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല എന്തായാലും കസ്റ്റഡി കാലാവധി നീട്ടി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കാരണം അടുത്ത ആഴ്ചയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായ രവീന്ദ്രനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ആദ്യ ദിവസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ കഴിഞ്ഞ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും മറ്റും അറിഞ്ഞ ശേഷം കൂടുതൽ പിന്നീട് ഒരുപക്ഷെ ഇരുവരെയും ഒന്നിച്ചിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട അടക്കമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ എത്തുമായിരിക്കും അപ്പോഴേക്കും ഈ റിമാൻഡിൽ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ റിമാൻഡിൽ നിന്ന് പിന്നീട് കസ്റ്റഡിയിൽ എത്തിച്ച് ഈ ചോദ്യം ചെയ്താൽ മതിയാവും എന്നൊരു തീരുമാനത്തിലേക്കാവും എത്തുക എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായാലും അഭിഭാഷകരെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിവരം ഇത്തരത്തിൽ ഈ കസ്റ്റഡിയിൽ കൂടുതൽ ചോദിക്കില്ല കാരണം നിസ്സഹകരണം തുടരുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ശിവശങ്കർ ഈ അന്വേഷണത്തോട് നിസ്സഹകരിച്ചാൽ വീണ്ടും കസ്റ്റഡി ചോദിക്കുന്നത് ദുഷ്കരമാവുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിപ്പിച്ച് റിമാൻഡിൽ രേഖയ്ക്ക് നൽകിയ ശേഷം പിന്നീട് രവീന്ദ്രനെ ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം വീണ്ടും ഇദ്ദേഹത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദിക്കും കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൊരു നീക്കമാവും നടത്തുക എന്നാണ് എന്തായാലും അല്പസമയത്തിനകം കോടതി നടപടികൾ ആരംഭിക്കും ഇതിനുശേഷമാവും ഈ കഴിഞ്ഞ തവണ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം കേസിൽ എത്രമാത്രം പുരോഗതിയുണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളോട് അനുകൂലമായി ശിവശങ്കർ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ആദ്യത്തെ നിസ്സഹകരണം തുടരുകയാണോ എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോടതിയെ അറിയിക്കുക ശരി എം എസ് അനീഷ് കുമാറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കസ്റ്റഡി കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് ശിവശങ്കറിനെ ഇപ്പോൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി സി പി എമ്മിന്റെ ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥയിൽ പങ്കെടുക്കാതെ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ ദല്ലാൽ നന്ദകുമാറിനൊപ്പം ജാഥ ഉദ്ഘാടനത്തിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് കൊച്ചിയിൽ നന്ദകുമാറിനൊപ്പം ജയരാജൻ എത്തിയത് രോഗബാധിതനായ പ്രവർത്തകനെ കാണാനാണ് കൊച്ചിയിൽ എത്തിയതെന്ന് വിശദീകരിച്ച ജയരാജൻ പക്ഷേ ജാഥയിൽ വിട്ടുനിന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചില്ല താൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടല്ല ജയരാജൻ വന്നതെന്നായിരുന്നു ദല്ലാൽ നന്ദകുമാറിന്റെ പ്രതികരണം സി പി എം സംസ്ഥാന നേതൃത്വവുമായി ഇ പി ജയരാജൻ അകന്നു നിൽക്കുന്നു എന്ന വാർത്തകൾക്കിടെയാണ് പുതിയ സംഭവ വികാസങ്ങൾ പാർട്ടി നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾക്കെതിരെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തന്നെ നേരിട്ട് നയിക്കുന്ന പ്രതിരോധ യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കിടെയാണ് ഇ പി ജയരാജൻ വിവാദദലാൾ നന്ദകുമാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തത് കൊച്ചി വെണ്ണലയിൽ നന്ദകുമാറിന്റെ അമ്മയെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങിലും ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള അന്നദാനത്തിലും പങ്കെടുത്തു മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി കെ വി തോമസും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു താൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടല്ല ഇ പി ജയരാജൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയതെന്നും രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറമുള്ള സൗഹൃദങ്ങൾ തനിക്കുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു നന്ദകുമാറിന്റെ പ്രതികരണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടോ മറ്റുമല്ല വന്നത് എം ബി മുരളീധരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പഴയകാല കോൺഗ്രസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ സി പി എമ്മിന്റെ ഭാഗമായ കഴിഞ്ഞ ബൈ ഇലക്ഷന് അദ്ദേഹം ക്ഷണിച്ചിട്ട് അന്ന് അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിൽ വന്നപ്പോ ഒന്ന് വർഷം കഴിച്ചു എന്റെ മദറിനെ കണ്ടു എയ്റ്റീൻത് ബർത്ത്ഡേ അത് ആഘോഷിച്ച് ആ ആഘോഷത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും മദറിനെ കണ്ടപ്പോ ഇതാണ് മദർ എന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു ആ മദറിനെ ബഹുമാനിച്ചു ഒരു ഷാൾ ഇട്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇ പി ജയരാജനെ താനാണ് ക്ഷണിച്ചതെന്ന് മുൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവും ഇപ്പോൾ സി പി എം അനുഭാവിയുമായ എം ബി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു സി പി എം മാത്രമല്ല മറ്റു പല നേതാക്കന്മാരെ നമ്മൾ വിളിച്ചു പല നമ്മൾ മേയർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു അസൗകര്യം കൊണ്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഇ പി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇ പി എം വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഇ പി എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തോമസ് മാഷ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നാൽ ശരി ഞാൻ വരാം ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്തുണ്ട് കളമശ്ശേരിയിലാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് വന്നു പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടികൾ ഉള്ളതിനാലാണ് ജാഥയിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ ഇ പിയുടെ വിശദീകരണം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി രോഗബാധിതനായ പാർട്ടി പ്രവർത്തകനെ കാണാനാണ് കൊച്ചിയിലെത്തിയതെന്ന് ഇ പി ജയരാജൻ മാധ്യമങ്ങളോട്
തോമസ് മാർഷ് ഉണ്ട് മുരളിയുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു ഭാരവാഹിയുണ്ട് അവരുണ്ട് അവിടെയാണ് ഈ നന്ദൻ ഈ നന്ദകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ട് ഇത് അടിയിച്ച് ഞാൻ അതിൻ്റെ അവിടെ ഇരുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ അമ്മയോട് ചോദിച്ചാൽ അത് എത്ര വയസ്സൊക്കെ ആയി എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്ന് ഇവിടെ വന്നാൾ എല്ലാം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടേ പോകും അത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ചടങ്ങാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവർ ആ ചടങ്ങ് തെറ്റിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നേരെ തൊട്ട് തന്നെ ഇതൊന്നും ക്ഷേത്രത്തിനകത്തല്ല ഇത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹാളല്ല അവിടെ ഒരു അഞ്ചോ ഒരു അഞ്ചോ എട്ടോ പേരുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ഒരു രണ്ട് പോലീസുകാരുണ്ട് പിന്നെ ഏതോ ഒരു ഒരു പത്രക്കാർ ഏതോ ഒരു പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുണ്ട് മൊബൈൽ ഒരു ആകെ വന്ന ഒരു പത്ത് പേര് പത്തോ പതിനൊന്നോ പേരാണ് അവിടെ ആകെയുള്ളത് ഞങ്ങളാണ് വന്ന് ഞാനും മാഷോ മുരളി ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ പോട്ടെ ഞാനും പോട്ടെ വന്നു ഞാൻ ഈ ഷാളിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നർദ്ദകുമാരൻ പിന്നെ ആദരി അത് ഒരു മാസം മുമ്പാണ് നിഖിൽ മുരളി സംവിധാനം ചെയ്ത പ്രണയവിലാസം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തി ചിത്രം പറയുന്നത് പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ അതിലെ താരങ്ങൾ ശരത് സഭയും മനോജ് കെയും നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു ഇരുവർക്കും സ്വാഗതം ചിത്രം ഇന്ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് റിലീസിനോട് അനുബന്ധിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ ഒരു ടീസർ കണ്ട ശേഷം ഞാൻ അതിഥികളിലേക്ക് എത്താം ത്രികോണാണോ ചതുരം കാണാന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഫെബ്രുവരി പതിനേഴ് തിയേറ്ററിലാണ് ഫെബ്രുവരി നമ്മൾ അതിഥികളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ശരത്തും മനോജും തയ്യാറാണ് ഈ ടീസറിലൊക്കെ പ്രണയമുള്ളവരെ വരൂ ആ തിയേറ്ററിലേക്ക് വരൂ കണ്ടോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ ചിത്രം റിലീസ് ആയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന റെസ്പോൺസുകൾ എന്താണ് ആദ്യം മനോജിലേക്ക് നല്ല റെസ്പോൺസുകൾ ലഭിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൽ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട് അത് ശരിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ തിരിച്ചെത്താമെന്ന് കരുതുന്നു മനോജ് ശരത്ത് ചേരുന്നുണ്ട് ശരത്ത് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ആരാരെ പ്രേമിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള കൺഫ്യൂഷനാണ് ട്രെയിലറിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ ചിത്രം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും പ്രണയം എന്നതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ചില റിവ്യൂസ് എന്താണ് മൊത്തം പ്രണയത്തിൽ കുളിച്ച ചിത്രമാണോ അതെ അതെ നമ്മുടെ ട്രെയിലർ വിട്ടപ്പോ തന്നെ ട്രെയിലറിന് താഴെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കഥകൾ ഗസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ കഥകൾ ഭയങ്കര രസമുണ്ടായിരുന്നു കുറെ കഥകളൊക്കെ ഗസ്റ്റ് ചെയ്തു മനോജേട്ടന്റെ അവരുടെ 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 കഥകൾ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ കഥ എങ്ങനെയും ആരെങ്കിലും എഴുതുന്നു ഗസ്റ്റ് ഗസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ട് ആരെങ്കിലും പ്രണയം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ആവോളം പ്രണയം കാണാം ഒപ്പം കോമഡിയാണ് കോമഡി ഉണ്ട് നിറയെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രണയം ആസ്വദിക്കാം കോമഡി റൊമാൻറ്റിക് എൻ്റർടൈനറായിട്ടാണ് സിനിമ എത്തിയിരിക്കുന്നത് മനോജ് തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയത്തിൽ അച്ഛനായിട്ട് തകർത്ത് അഭിനയിക്കുകയായിരുന്നു മനോജ് ഇവിടെയും ഒരു അച്ഛനാണ് അതൊരു 
പ്രണയം സൂക്ഷിക്കുന്ന മുൻ മുൻകാല പ്രണയിനിയെ പിന്നീട് കണ്ട് ഒരു അതിൽ പ്രണയം തുടരുന്ന ഒരച്ഛനായിട്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തൻ്റെ റോള് മനോഹരമായി തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ പടം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അവരും എന്റെ റെസ്പോൺസും കൂടാതെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് റെസ്പോൺസ് കോഴിക്കോട് തൃശ്ശൂർ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള കോൺബം അവര് പറഞ്ഞ എന്താ വെച്ചാൽ തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയത്തിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വിളിച്ചാലല്ല പ്രണയ വിലാസത്തിന്റെ രാജീവൻ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടാവും രണ്ട് പേരും ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രൊമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലുലു മാളിലാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതാണ് ഈ സമയമെങ്കിലും അവർ പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായി ലുലു മാളിൽ എത്തിയതാണ് അതാണ് ശബ്ദത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് അത് ശരിയാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചെത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിലെ ഒരു ഗാനം ശരത്ത് ഉണ്ട് ശരത്ത് തൃശൂർ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ നിന്നൊക്കെ സിനിമയെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ച് പാസ്സായി എത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇപ്പോൾ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ ഏതാണ്ട് പത്രോളം ചിത്രങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ശരത്ത് പഠിച്ച അഭിനയ അഭിനയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചതൊക്കെയാണോ ഈ സിനിമയിലും പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതോ എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ഡ്രാമാ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും അതൊരു പഠനമായിട്ടൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ടൊക്കെ അനുഭവത്തിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ മൂലധനം അല്ലേ അതെ അതെ ശരത്തിന് പ്രണയമുണ്ടോ ഈ ചിത്രത്തിൽ ചിത്രത്തിൽ ഇല്ല ചുറ്റും പ്രണയമാണ് ശരത്തിന് മാത്രം പ്രണയമില്ല എന്നാ എന്തായാലും പ്രണയം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സിനിമ കാണാൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് അതിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ നിങ്ങൾക്ക് പ്രണയം ആസ്വദിക്കാം ഒപ്പം തന്നെ ഈ സിനിമ തുടങ്ങും മുതൽ അവസാനം വരെയും നിങ്ങൾക്ക് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ പ്രണയം ആസ്വദിച്ച് ഇറങ്ങാം എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പാണ് അവർ നൽകുന്നത് എന്തായാലും പ്രൊമോഷൻ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായ രണ്ടുപേരും തിരക്കാണ് അതിന്റെ ചില ശബ്ദത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട് വീണ്ടും കാണാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഏതായാലും ചിത്രം ഇപ്പോൾ നല്ല പ്രതികരണവുമായി തിയേറ്ററുകളിൽ തുടരുകയാണ് ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് നന്ദി രണ്ടുപേർക്ക് ഡേഡ്സ് പാൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു